Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo. O meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o início da preparação das madeiras para a cerca de madeira que eu vou fazer ali na minha mini chácara. Então, bora pro vídeo! Bom galera, eu vou começar aqui mostrando por esse monte de réguas aqui. Primeiramente, queria pedir desculpas para vocês pela minha voz, que eu tô meio resfriado, a garganta tá inflamada, o ouvido, mas eu tô tomando uns remédios aí, na fé de Deus, nós vamos melhorar logo. Então, vamos iniciar aí. Aqui é, eu adquiri, são 45 unidades por 3 metros de comprimento. Ela tem a espessura de 3 centímetros e é 15 de altura. Essas aqui são as réguas que eu vou utilizar lá na minha cerca. E também vou estar utilizando ela para fazer algum portão e se der tamanho lá também a porteira. Aqui para vocês verem, eu já fiz o lixamento de uma para fazer o teste. Ficou, ficou muito bom. É, apesar que eu fiz com a lixa, de, a lixa 60, que ela deixa uns riscos, sabe? Mas aqui no caso... O lixamento que eu vou fazer nessas madeiras é só para tirar esse mais grosso mesmo, para mim poder invernizar lá. E não é um lixamento fino, não, para ficar 100%, é só para tirar o mais grosso. Aí como ficou, e essa aqui sem lixar. 135 metros de régua tem aqui. É, eu vou falar o valor para vocês também, galera, porque eu... pode ser que interessa para alguém, né? E também serve de comparação. Para alguém que queira comprar, como é que está o preço na região de vocês. É, essa daqui é uma madeira é de eucalipto rosa. Ela saiu para mim R$ 6,00 o metro da, dessa régua. Lembrando que a régua é de é, 3 centímetros de espessura por 15 de altura, certo? Saiu a R$ 6,00 o metro. Aqui mais uma vez. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou ali para a parte aqui de fora da minha casa aqui. Eu vou estar mostrando para vocês o, a parte que eu vou iniciar o vídeo hoje na preparação, que são os mourões. Isso aqui são mourões de eucalipto vermelho. É, eu mandei tirar o mais quadradinho possível, é claro que não sai 100%, mas eles já saem é, mais rumadinho, sabe? Não é... eles não saem meio arredondado, assim nada. Eles já têm um certo padrãozinho. Como eu disse, não é 100%, mas até aqui é bonzinho. Eu vou estar tá preparando eles hoje, vou estar tá igualando eles, colocando ali certinho pra, e apontando. E se der tempo também vou estar tá lixando eles. Esse maior aqui eu adquiri para me poder pôr num degrau de barranco que tem ali. Ele é a parte, ele é 3 metros de comprimento, 14 por 14. E os moriões foram tirados na medida de 2,20 que eu pedi, 12 por 12, só que... Tem alguns que tem 2 metros, tem alguns que tem 2,10 e, e alguns que tem 2,20. Tá mais ou menos nessa medida, entre 2 e 2,20. A dúzia desse morão saiu para mim a 300 reais. Tem três dúzias aqui e aquele pau maior ali, o cara cobrou de 1.065. E por fim, vou estar tá mostrando aqui os dois aqui que eu estava mais interessado para poder fazer a entrada ali. São esses dois esteios. De 5 metros de comprimento cada uma, 20 por 20, está dando até um pouquinho a mais de 20 por 20. Ele deu uma leve empenadinha, mas isso aqui na estira na hora que for fincar. Na finca ele mais assim, o pé dele mais tortinho, e em cima sai reto. Esse aqui eu vou estar tá precisando passar uma, uma praininha assim, de leve, e depois vir com a, com a lixa para quebrar o, os cantinhos que a praina deixa, sabe? Porque a praina ela pega 8 centímetros só. Aqui, eucalipto vermelho. Esse daqui, os dois saíram no preço excelente para mim. Eles saíram no valor de uma dúzia daqui lá, 300 reais. Ou seja, 750 cada mourão. Cada esteio, no caso, né? Eu vou estar tá fincando eles na entrada ali, da minha mini chácara para me colocar a porteira e fazer aquela casinha por cima. Bom, então é isso aí. As madeiras estão já estão explicadas. Agora eu vou estar tá dando início na preparação dos mourões. Então, vamos comigo aí no vídeo.
Aí, galera, já ajeitei eles todos aqui, ó. Já alinhei, como vocês podem ver aí, tudo alinhadinho. Essa parte é a que vai ficar, vai ser a ponta da cerca, a parte de cima. E essa aqui que tá tudo desigualado, como os morriões têm vários tamanhos, entre 2 e 2,20, e eu deixei para poder fincar no chão. Aí eu coloquei essa linha, eu risquei aqui com o lápis, eu acho que vai dar para vocês verem aqui. Aqui é o limite aonde que eu vou passar o óleo queimado. Dessa linha para baixo vai ser óleo queimado e eu também não vou lixar porque não necessita. Vai ser o óleo queimado na madeira bruta dessa forma. E para cima vai ser lixado. E eu vou invernizar também, a hora que já estiver pronta a cerca. E aqui eu risquei mais uma linha na cabeça dos morrões. Como vocês estão vendo aí, mais, mais brilhante né, no caso. É de 5 centímetros para me apontar eles. Aí dos quatro lados dele eu vou estar tá cortando essa quantidade aí que ficou no, no vídeo aí. Aí a, e as madeiras e as réguas vão ser colocadas abaixo. É, pega essa linha, 10 centímetros, aí já começa a colocar a régua. Aí vai descendo até chegar embaixo. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo nesse morão da ponta aqui que eu fiz. Não sei se vai dar para pegar. Mas aqui, ó. Aqui é a linha, daqui vai ser a ponta do morão. Aí desce mais 10 centímetros, aqui outra linha, essa aqui fica nula. Aí a, aqui já coloca uma régua. Aqui o x aqui. A linha tá aqui, coloca uma régua. Pula a mesma distância da régua, que é 15 centímetros. Fica um vão de 15, mais uma régua. Um vão de 15, mais uma régua. Um vão de 15, mais uma régua. E finalizou com a última régua aqui. E desse ponto até nesse, que vai ficar a flor da terra, vai dar 30 centímetros. Aí eu coloquei 5 a mais do que vai ficar na flor da terra aqui, para ser o respeito do óleo queimado. Porque para fazer efeito, né? Tudo que chegar aqui nessa parte aqui, o óleo queimado vai fazer o efeito. Que é aqui nessa região que faz cortar o pé do morão. Para baixo não é tanto. Para cima vai ser invernizado. Porém, para baixo vai ser óleo queimado até na ponta. Mas eu vou enfatizar essa área aqui com óleo queimado. Certo? Agora eu vou estar tá fazendo o corte da cabeça dos morões aqui com a circular. E vamos aí dar continuidade no vídeo. Aí galera, serviço de apontamento finalizado, alguns ficam bons, outros ficam nem tão bons, mas é por conta da madeira, que elas têm umas diferenças, mas no resumo eles vão ficar todos assim mais ou menos, ele vai sobrar aquela pontinha, eu vou vir e vou cortar, para ficar dessa forma aqui assim, agora eu vou começar 
é, o serviço de lixamento, vou passar uma lixa 60 só para quebrar mesmo, para ficar mais, para ficar melhor de passar o verniz depois. Lembrando que essa aqui é a linha que divide o óleo queimado da onde que vai ser lixado e passado o verniz. Então eu vou lixar daqui para trás só e daqui para baixo não. Então vamos lá. Tá aí galera, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, como eu disse, para quebrar mais a parte da sujeira, a parte dos fiapos, para ficar melhor, para passar o verniz. Aqui o acabamento da ponta, como é que ficou. Por se tratar de eucalipto, vocês podem ver que tem algumas trincas, mas isso aí faz parte da madeira mesmo. Não tem como evitar 100%. É mais ou menos assim que vai ficar os morões. Então, vou dar continuidade aqui no resto. E já já volto com o vídeo aí. Bom, galera. É, por hoje é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo vai ter mais partes. Essa é a primeira parte. Aqui eu já limpei tudo, porque aqui é uma garagem. Vai vir o carro para ser guardado, então tem que estar tá tudo limpo. E agora eu tô indo para para a cidade, para poder entrar no meu serviço lá, aqui já fiz a limpeza, os retalhos aqui das pontas, alguns pós, vou mostrar para vocês ali o que eu já fiz, é pouco, porém, é, já está pronto, aqui, depois vocês podem ver que as pontas ficaram bem, bem trabalhadas, está lixada essa parte aí, a parte de baixo vai ficar assim mesmo para colocar o óleo queimado, e os outros ali estão tudo despontadinho e tudo marcado também até aonde que é para ser lixado. Então é só praticamente lixar. Alguns vai ter que tirar uma beirada que tá meio ruim na motosserra, mas isso aí é coisa à toa. Aí na segunda parte que eu vou trazer para vocês aqui, é, isso aqui já vai estar tá tudo pronto e eu já vou estar tá partindo pro lado das réguas, certo? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistirem, se gostaram deixe o like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, se inscrevam, clique no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos e interações do canal. O link do Instagram eu vou estar deixando na descrição, então até o próximo vídeo, valeu, fui!